everyone! Uh, today I'm going to show you how to use your Grow With Me Classic Carrier. So um, we will talk about um, tips or tricks that you can do to find that perfect fit um, for you and your baby using your carrier. So ang unang-una talaga sa lahat ay kailangan mong i-adjust yung width ng iyong panel. So if you have a small baby, you will use the narrowest setting. Um, siguro about 6 months hanggang 1 year old, nasa middle setting kayo. Tapos as your child gets older and you need more support on the legs, pwede na dun sa widest setting. So I will be using, um, today I will be using it with the doll. So gagawin ko siya sa small setting kasi maliit yung doll ko. So again, this carrier can accommodate a small baby of at least, um, 7 pounds or 3.2 kilos until uh, toddler who's about 44 pounds or 20 kilos. So, very generous size. So, magkakasya talaga hanggat 2 or 3 years old. So, nasa smallest setting na siya. Tapos, ito namang straps. Kung ang gagawin nyo ay X yung likod, i-unbuckle nyo sila. Pero kung straight naman, pwede nyo nang i-buckle para isusuot nyo na lang yung kamay nyo. So, pag ibabuckle, through the elastic, tapos buckle, luwagan ng kaunti para mamaya madali mong mahanap yung strap. Hindi ka mga nga pa. Tapos, ito din. Luwagan ng kaunti. So, through the elastic, tapos straight. So, ready na siya ngayon for a straight strap. Taasan ko muna to para mapakita ko, mapakita ko sa inyo. Okay. So, suotin na natin. So, when you're using a um, soft structured carrier, you want the base waistband or waist belt to be right on your natural waist. Ibig sabihin kung nasaan yung iyong puso. Pero kung, uh, but if you have a smaller baby, you might want to do it under bust. Para si baby, high up on your chest, tsaka na, na resting, resting on your chest sila na mataas. If you have a bigger toddler or a bigger baby, okay lang, medyo mas mababa sa puso para hindi kayo magkauntugan ni baby or yung tatama yung baba mo sa ulo nila. Okay? So, gagawin ko sa harap para makita nyo. Through the elastic. Tapos, click. Yan. So, hilain. So, laging gamitin yung elastic kasi extra protect protection and safety din siya para kapag may mangyari man sa buckle mo, naka-attach pa rin yung carrier. Hindi agad-agad na malalagrad si baby. So, make sure that the panel is centered on your um, torso, on your body. Yeah, now ready ka nang kunin si baby. So, when you get your baby, always support the back of the head, tsaka yung bum. So, ang unang gagawin ay ipoposition si baby to where you want them to be um, on your chest, kung saan nyo sila naturally ilalagay sa inyong dibdib at naturally kakargahit sa inyong harapan. So, with one hand on the baby, nakaposition na. Isang kamay kay baby, yung isang kamay. Sa likod ng panel, angat. Tapos, lulusot na. So, yung kamay mong isa, nasa, nandito pa. Ito, nawala. Yan, nandyan pa. Yan. Tapos, lulusot yung braso, yung shoulder strap. Tapos, magpapalit. Ito naman. Lulusot. Ngayon, kapag abot mo yung likod, pwede mong i-click na yon. Kung hindi naman, pwede mong paggawa sa iba. Pero since niluwagan mo, pwede mo siya, ideally, pwede mo siya ma-click. So, kasi maluwag pa naman, you know, maabot mo pa. Ngayon, isisikipan na natin. So, ang pagsikip ay hila pa, punta sa likod, two-way siya. Pwede mo pumunta sa likod, or ito, pwede mo pumunta sa harap. So it's a two-way uh, two-way direction ng pagpapas ng pagsisikip. Ang galing ng model, 'di ba? Pwedeng papa pwedeng pa-forward na ganito. Pwede din naman pag ganito. 
Yan. Okay. Malapit na. Pero sa career ko ngayon, hindi natin nakikita yung mukha ni baby. Gusto natin at all times na monitor natin ang mukha ni baby. So, kailangan natin itong isinch. Since I have a small baby, ito bababa. Tsaka ito ay bababa. Tapos, sisinupin yung nasa likuran ng kanilang ulo. Yan. Sinupin lang natin. So, this one acts as your neck support or a pillow for the baby's face. Ah, uh, for the baby's head. Yan. Medyo maluwag pa nga. Ito, pwedeng sikipan. Aesthetic. Yan. So, we want the baby. Tapos, ito, correct ng position si baby. So, ang gusto natin, observe natin lagi yung ticks. So, T-I-C-K-S. Ang ibig sabihin nun, T is for tight. Nice and tight, snug fit. I, ibig sabihin, in view at all times. So, nakikita natin ang mukha. Nakikita natin kung uh, nakatulog, nagising, naglungad, or whatever, may kumagat. C is close enough to kiss. K is keeping the chin off the chest. Hindi siya nakalubog sa loob or naka nakayuko. Um, and S is supported back. So, yung spine is fully supported, curved shape, just the way they were in the womb, yung nakafetal position. Ngayon, minsan, yung legs ng mga bata parang nakaganito sa carrier. Maraming nagtatanong sa amin paano ba i-adjust. So, meron tinatawag na pelvic tuck or pelvic twist. So, ipapasok mo yung kamay mo sa loob. Tapos, isiscoop mo si baby at iuupo siya ng mas maayos sa carrier. Parang inikot mo para maging inward yung hita, yung ano nila, yung pelvic area nila. Yan, to get that nice seat. So, on a real baby, medyo nakataas na siguro yung tuhod niya compared, uh, compared to the bum. So, knees higher than the bum. Yan. So, ganito yung itsura kapag um, straight strap. Ngayon, kung gusto mo namang subukan yung X na strap, so all you have to do, unbuckle. Tapos, katulad nung sinabi ko kanina, luwagan mo yung mga straps mo para madali mo silang mahanap. Paghilaan na. Especially if you're doing it on your own. Sa simula, naka, hindi ko maabot, hindi ko makita. So, the trick is luwagan mo ng konti para mas mahita, mas maabot mo. So, nandito na tayo sa position na to. Gagawin naman nating X. Unbuckle ko lang to. Ayan. So, pag gagawing X in carrier, ang unang hila, sa side na ito, ang hila pababa. So, hila pababa bago i-cross. Ang dahilan po nun, para hindi magka-cut sa leeg natin yung strap. Kasi pag hinila mo agad ng pa-X, mapupunta siya dito sa leeg mo. So, hila muna pababa. Tapos, through the elastic click, hila muna pababa. Tapos, cross. Yan. Tapos, ganun din sa kabila. Hila muna. Saan na siya? Ito. Hila muna pababa bago i go cross. Yung pilo. Yan, hila mo na pababa bago i go cross. So ganun din sa elastic muna. Tapos click. So, importante, yan. So, importante na maganda yung fit. Nakikita si baby. Ito yung itsura ng X. So, pag-aralan niyo yung fit, um, paglaroan niyo mga straps and adjustments, it might be different sa setting mo or sa setting ng um, ibang magsusuot. So, lagi niya lang tatandaan, always 
um, remember the ticks and the safety um, checklist for baby wearing. Thank you!